，诸多猖狂，对情节幻梦，你淡墨粉妆，收留脸之香。断崖掠过江南，映照成霜。书烟南月又闻，自归声声长。侯爷，深夜找本侯合适？侯爷，你真的决定？要和深二姑娘成亲了吗？怎么，本侯的事情也轮得找你来过问了？没什么，我就是觉得深二姑娘那么好，侯爷娶她也是正常。哎呀，不过我就是担心深二姑娘会不会成亲当晚再被人吸了血呀、啊？嗯，不过深二姑娘医术那么高明。就算受伤了，也会治好的，对吧？苏黎，哎呀，侯爷，我就是想知道，你是真心想娶善儿姑娘的吗？是。好，那我就祝侯爷与善儿姑娘有情人终成眷属，百年好合。谢谢，站住！本侯这里。已经不需要你了。吸血症的事情，成亲后我会亲口告诉圣儿，让他想办法医治。请你尽快离开萧府。好，既然侯爷如此想让我走，我明日就离开。别盯着我看，把药喝了。嗯，我自己来吧。别动，我喂你喝，听话。小白燕面前乱说话？没有，没有，大人，我绝对没有。那就好，为了避免夜长梦多，你自己了结吧。我不想亲自动手。是你，是你害了我和春燕，是你。走开！你要不想你爹娘死的话，你就给我冷静点。是不是，只要我自尽，你就能放过我父母？你死了，你父母对我来说还能有什么用？好，那我答应你
，希望你能说到做到。去抓那个黑衣人啊！他应该没走远。侯爷，什么都不做，就当秋霜是自尽。为什么？哎呀，侯爷，为什么不去抓那个黑衣人呢？他……你认为还能抓得到他吗？他今晚的目的就是让秋霜死。秋霜已经死了，所以他必然早已离开。可是，他现在能够如此轻易的进出萧府，万一他要来刺杀你怎么办啊？此人对萧府恨之入骨，今夜能擅闯地牢逼死秋霜，如果哪人要害苏离，也是易如反掌。今夜之事，你谁也别提。明日一早，你立刻离开萧府，以后府上的事情，你就别管了。我不走，你。反正无论如何，我都不会离开的。你若不走，我就让义成直接把你给扔出去。侯爷，大爷，你是说你要和圣儿成亲？是，还望伯父能成全。当然成全了，这是好事儿啊！大爷，圣儿是我最宠爱的女儿，你们俩能够在一起，也是我最大的心愿。如今你看，哎呀，行，伯父，那这事儿咱们就定了。哎，就这么定了。嗯。哦，对了，白爷，既然你同意了这门亲事，你就让下人准备准备，这两天就把婚礼给办了吧。沈伯父，为何如此着急？哦，那个，我听说林阳镇这两天在闹瘟疫呢，死了很多的人。我过几日便去给他们治病，所以想在离开之前，看你和圣儿把婚礼给办了，了了老夫的一个心愿。沈伯父医者仁心，白燕好生敬佩、嗯。行，伯父，我便吩咐下去，尽快成亲。哎，就这么定了。来，定了，喝茶。来。苏姑娘，你走后可一定要照顾好自己。嗯，苏离，没想到你来萧府没多久，就要离开了。我们舍不得你。是啊，我也不想走的。一成，要不你帮我跟侯爷求求情，让我留下来呗。侯爷决定的事，谁也没有办法改变。苏林，你别怪我，我所做的一切都是为了保护你